。三月一日，国家主席习近平在人民大会堂同来华进行国事访问的白俄罗斯总统卢卡申科举行会谈。会谈后，两国元首共同签署《中华人民共和国和白俄罗斯共和国关于新时代进一步发展中白全天候全面战略伙伴关系的联合声明》，并见证签署多项双边合作文件。深圳卫视注意到，这是卢卡申科第十三次访华。白俄罗斯国家通讯社报道称，此次访问将是白中两国友好和互利合作关系长期进程的延续。自1992年1月20号建交以来，中白已走过三十一年友好合作历程，两国关系始终保持旺盛生机和活力。在出发前往中国之前，卢卡申科在明斯克接受了中国记者采访。他高度赞扬并感谢中国分享发展经验，表示期待两国关系持续向前发展。过去几十年来，我们一直都是中国人民可靠的朋友，未来也永远会是如此。我们的人民，特别是在遭受西方制裁的时期，已经看清楚了谁是敌，谁是友。我们的人民高度评价白俄罗斯和中国人民的友谊。我们期待与中国加强合作。外界注意到，在政治关系不断深化的同时，中白经贸关系近十年来提质加速。作为“一带一路”的重要节点国家，白俄罗斯是最早表示支持“一带一路”倡议的国家之一，也是最早与中国签订共建“一带一路”协议的国家之一。白俄罗斯位于新亚欧大陆桥之上，地理位置优越。中国与西欧之间八条货运铁路路线均途经此地，货物得以在较短时间运抵各地。白俄罗斯经济部副部长亚罗舍维奇表示，打算在2023年实现百分之十五的对华贸易增长。两国正在策划二十个投资项目。中白在“一带一路”合作，中白在丝绸之路建设，还有就是我们这个中白工业园的这种建设，有着很好的合作的这样一些经验。这对双方来说都是要需要继续发扬光大的。新的国际经济形势和安全形势下，那么中白继续加强高层领导，继续加强战略上的这样一种交流互动，十分重要。中白两国领导人会谈讨论乌克兰危机受到外界高度关注。分析指出，白俄罗斯与俄罗斯、乌克兰均为邻居，白方虽然没有直接参与俄乌冲突，但其面临来自美西方的压力。值得注意的是，卢卡申科是中国发布关于政治解决乌克兰危机的中国立场文件之后第一个访华的外国领导人。他高度评价中方这份文件，在出发前往中国之前，就对媒体称赞中国始终奉行独立自主的和平外交政策。Ни один вопрос в мире сегодня без Китая не может решаться. Китай стал глобальной страной со своей глобальной политикой. 白俄罗斯政治学家泽尔曼特表示，中方提出的立场总体与白方立场一致，双方都主张通过政治手段解决矛盾分歧，防止冲突外溢，反对霸权政治，反对通过军备竞赛制造紧张气氛，反对实施单边制裁、极限施压等。中白可以借此访讨论落实中方倡议的具体机制。我们看到卢卡申科也赞同中国是以外交手段来和平的解决俄乌冲突，而不是拱火交油。所以呢，我们在谈劝和促谈问题上呢，呃，要不断的扩大声音，要呃拉更多的朋友来去推动，啊、呃，解决和和平的解决俄乌冲突，而不是让这场战争无休止的打下去。那这对于这个所有的国家来说，都是风险，都是损失。外交部长秦刚二号将出席在印度举行的二十国集团外长会，这是秦刚首次以中国外长身份出席 G20 会议。G20 是国际经济合作的主要论坛，但美西方执意将地缘政治和安全问题塞进 G20 议程。外界担心乌克兰危机恐将为此次 G20 外长会投下阴影。而秦刚出席 G20 将与各方，特别是美方如何互动，以及对各种问题提出何种主张，都备受外界关注。应二十国集团主席国印度外长苏杰生邀请，外交部长秦刚将于三月二号出席在印度新德里举行的二十国集团外长会。外交部发言人毛宁二月二十八号曾表示，当前国际形势动荡不安，世界经济复苏乏力，二十国集团作为国际经济合作的主要论坛，应当聚焦应对国际经济和发展领域的突出挑战，在促进世界经济复苏及全球发展方面发挥更大的作用。中方愿同各方一道。推动二十国集团外长会就践行多边主义、维护粮食和能源安全、加强发展合作发出积极信号。毛宁强调，中国非常重视中印关系。中印作为两个十亿级人口规模的文明古国、相邻大国和新兴经济体，两国保持良好的关系，符合中印两国和两国人民的根本利益。
。外界注意到，受疫情影响，过去三年全球多边会议多半采取线上的方式进行，而二十国集团系列会议率先恢复线下举办，显示全球公共治理领域迫切需要对话。而印尼巴厘岛二十国集团峰会的成功召开也取得了重要成果，加速了全球外交活动的重启。秦刚外长这次赴印度出席二十国集团外长会，不仅是对印度主办二十国集团系列会议的极大支持，也是中国与多国增强联系的好机会。同一个地球，同一个家庭，同一个未来，这是印度为今年 G20 峰会量身定制的主题，其理念取自印度教经典《奥义书》。印度总理莫迪说：“这一主题显示了来自印度哲学的某种解决方案，不能通过相互争斗来解决，而必须携手努力，一同克服。”不过，印度这个东道主显然不好做。乌克兰危机爆发后，西方国家空前打压和孤立俄罗斯，包括 G20 在内的国际组织或多边机制几乎已被美国强行扭曲为反俄平台。去年，西方国家甚至放话称要将俄罗斯逐出 G20。在刚刚结束的 G20 财长和央行行长会议上，甚至未能达成联合声明，令主办国印度脸上无光。印度舆论对此非常不满。印度历史学家维贾伊普拉沙德在《亚洲时报》发文指责，美国是带着简单的指令去印度班加罗尔参加二十国集团财长和央行行长会议。该国财政部长耶伦说：“二十国集团成员必须谴责俄罗斯的军事行动，必须拥护美国对俄罗斯的制裁。”普拉沙德谴责是美国干扰了二十国集团财长会，导致最终没能发布联合声明。普拉沙德还指出，作为二十国集团轮值主席国，印度显然不愿意遵循美国的议程。有印度官员就表示，二十国集团会议不是政治会议，而是讨论经济问题的会议。但是很显然，美国的蛮横使印度的努力化为了泡影。外界担心乌克兰危机也将为这次 G20 外长会投下阴影。本次 G20 外长会，美国国务卿布林肯、俄罗斯外长拉夫罗夫都将与会。布林肯和拉夫罗夫可能面对面交锋。不久前，德国主办的慕尼黑安全会议拒绝邀请俄方代表出席，因此拉夫罗夫也就没有机会与布林肯等西方政治人物打照面。观察指出，作为 G20 轮值主席国，印度为了保持中立，将在会议期间避免提到俄乌冲突，而着重谈论其他设定的议题。深圳卫视注意到，印度总理莫迪在这次中列举了世界经济面临的种种威胁，但没有提及俄乌冲突，只是说世界许多地区的地缘政治紧张程度在不断增加。与会的二十国集团官员称，印度多次要求会议不要在公报中使用“战争”一词。分析人士指出，美国西方执意将地缘政治和安全问题塞进 G20 议程，将侵蚀 G20 作为全球经济治理平台的机制定位和机制精神，也不利于全球合作应对当前的多重危机与挑战。G20 呢，本应该是聚焦全球经济治理啊，但是呢，这些年来，他们把安全呢、意识形态啊，把这个热地球热点问题啊、地缘政治啊，都拉进来了。这个呢，把这个 G20 的这种初心呢，有点这个干扰啊，这是个大的麻烦。那么这次呢，印度啊，他做轮值主席国啊，印度呢跟俄罗斯的关系跟美国还都还是非常不错啊，所以呢，能够聚焦到这个像气候变化啦啊、全球债务问题啊。绕开这个俄罗斯的这个问题，这样才能够取得成功。事实上，印度拒绝加入制裁俄罗斯的行动，还在联合国多次表决中就美西方推动的反俄议题投下弃权甚至反对票。统计指出，全球有一百四十多国未对俄罗斯采取口头或者实质上的制裁措施，几乎全部都是发展中国家。法国总统马克龙前不久在慕尼黑安全会议上就认为，一年来美西方强行推动多轮反俄措施，严重冲击了全球安全与经济形势。马克龙指出，这大大损害了美西方在全球发展中国家的信任度。除了乌克兰危机，中美关系也被认为是此次 G20 外长会的焦点之一。国际社会高度关注，在今年的 G20 外长会会场上，秦刚就任外长后将首次与美国国务卿布林肯展开同场互动。中美外长是否会举行双边会晤备受关注。此前，中国已经发出关于政治解决乌克兰危机的中国立场，为未来的俄乌和平提供了东方智慧。路透社的分析称，中美紧张关系如何在 G20 外长会议上演绎，包括双方在。乌克兰危机上的分歧都将受到外界关注，因为今年美国也需要中国的配合啊，比如说这个 APEC 的美国召开，连九月份联合国大会等等吧，都是一些中美改善关系的一个窗口期啊。由于在美国中期选举，我们二十大之后，但是呢，这个美国国内的这种反华的这种氛围啊，中国气球已经看得出来，确实还是很浓烈。所以在慕尼黑安全会议上啊，这是个非正式的
呃，跟王毅主任的一个会晤，而且呢，踢球事件呢占了很大的一个主导性。那这次呢，这个外长会议啊，布林肯又要谈中国什么，据说啊，给什么俄罗斯致命的援助啊，什么这一套啊，这个成为可能中美关系的一个大的一个焦点话题吧。值得注意的是，美国国务卿布林肯在前往印度参加 G20 外长会议前，对中亚两国进行闪电访问。他在二月二十八号上午首先抵达哈萨克斯坦首都阿斯塔纳，先后与哈外交部长和总统举行会谈，并与中亚五国外长举行 C 五加一机制部长级会谈。随后又前往乌兹别克斯坦。中亚国家被认为是俄罗斯的传统盟友，美方此举无疑是想挖俄罗斯墙角。俄乌冲突之后，美方已经向中亚国家追加了五千万美元援助，但中亚国家并不接受美方强迫他们选边站队的行为。哈萨克斯坦副总理兼外长特列乌别尔济就在与布林肯举行的新闻发布会上表示，哈萨克斯坦不认为面临或感受到了来自俄罗斯的任何威胁或风险。观察认为，中亚国家在俄乌冲突以来保持平衡中立，在联合国二月二十三号就要求俄罗斯军队撤离乌克兰的决议进行的表决中，这五国均投了弃权票或没有参加投票。俄罗斯可能也自顾不暇啊，所以美国趁趁机来收购地缘政治的这样一些果实啊，这是第一个。第二个呢，我们可以看得出来啊，啊，这个美国呢，一方面盯着俄罗斯，另外一方面实际上也盯着中国。啊，由于中国，我们现在启动了中国中亚的这样一个峰会，啊，“一带一路”也是十周年，所以美国呢，很大程度上也是要去削弱中国在这地区影响力的。白宫二月二十七号下令，美国联邦机构需在三十天内移除 TikTok。为何美国作为世界头号大国，竟然如此惧怕一款青年人喜欢的应用软件？麦卡锡当上众议长后，新成立的中国事务专责委员会举行听证会首秀，大肆渲染鼓吹所谓中国威胁。中国外交部奉劝美方有关机构和人员，停止为谋取政治私利绑架中美关系。当地时间二月二十八号，美国国会众议院中国事务专责委员会举行成立以来的首场听证会，但议题了无新意，聚焦所谓人权。该委员会主席加拉格尔声称：“我们希望主导一个以人权和价值观为中心的议程。”加拉格尔还赤裸裸地宣誓，中国事务专责委员会的目标就是让中美这两大经济体局部脱钩。他说：“由共和党控制众议院的未来两年，他将带领专责委员会，让美国人明白为什么他们应该关心美国与中国的竞争。”加拉格尔还说：“中美竞争将不会是礼貌的网球赛，而是一场关于二十一世纪生活将是什么样子的生存斗争。”值得注意的是，这场听证会请来的两位证人都是特朗普政府时期的国安高层，分别是前美国总统国家安全事务助理赫伯特·麦克马斯特以及国家安全事务副助理马修·波廷杰。两人一唱一和，以所谓全面评估为由，列举了 TikTok 对美国的影响、中国产供链的主导地位以及台湾问题等。就在麦克马斯特发言时，一名举着“中国并非我们的敌人”标语的女子起身抗议，而一旁的警察马上冲上去将她强制带离现场。据悉，这位女子来自一个反战组织。随后，又有一名男子举着“停止对亚洲人的仇恨”的牌子站了起来，他也很快被警察带了出去。美国《华尔街日报》指出，这场听证会的大部分证词和分析都是老调重弹，例如展示了美国贸易赤字以及失业工人的图片。但中国事务专责委员会的意图是向美国公众传递强硬对华信号，尤其是这场听证会选择在晚间黄金时间段举行，更暴露了加拉格尔的心机。值得注意的是，美国国会众议院中国事务专责委员会今年一月成立后就给自己定下 KPI， 宣布要在两年内推动达成十项反华议题。中国外交部发言人毛宁三月一号表示，这场听证会透露出美方有关机构和人员的意识形态偏见和冷战零和思维。他敦促他们客观理性看待中国和中美关系。我想强调的是，中方始终按照相互尊重、和平共处、合作共赢的三原则看待和发展中美关系。同时，我们将坚定维护自身的主权、安全和发展利益。很明显的，呃，新保守派啊，极端的力量啊，占了上风。他们试图在美国国内啊，打意识形态派，搞这样的一个。呃，委员会啊、呃，实际上呢，呃，是在美国国内啊、呃，进一步的去啊、呃、编织那样的一种对华不满的这样的一种共识，从而为接下来呃美方对华
更强硬政策的出台，做好国内这种舆论和政治层面共识的这种铺垫。对中国企业开发的短视频手机软件 TikTok 的态度，被认为是美国对华政策的温度计之一。特朗普时期，白宫曾两次推动针对 TikTok 的禁令，被批评是政治胁迫。美国政府换届后，这一议题有所缓和，但随着中美竞争加剧 ，TikTok 再次遭到炒作。路透社二月二十七号报道，白宫已向各政府机构发布备忘录，美国联邦机构需在三十天内移除 TikTok。白宫管理和预算办公室又拿所谓国家安全说事，声称此举在应对该应用对敏感政府数据造成的风险方面迈出了关键一步。值得注意的是，白宫的备忘录还要求九十天内联邦政府各机构的 IT 供应商禁用 TikTok， 一百二十天内联邦政府所有招标禁用 TikTok。实际上，此前美国国防部、国务院、国土安全部和白宫都已经实施了相关禁令。截至今年一月 ，TikTok 在美国拥有近一亿的日活跃用户，其中三分之二是青少年。而 TikTok 的全球用户总数高达十亿。但在美国政府和国会的一些人眼中 ，TikTok 是为中国政府进行宣传的特洛伊木马。此外，美方还担心数据落入中国政府手中，因此许多美国政客借操弄 TikTok 议题谋取个人政治资本。例如，美国众议院中国事务专责委员会主席加拉格尔就大肆鼓吹，声称中国在利用 TikTok 来管控美国民众。但非常矛盾的是 ，TikTok 也一度被拜登政府用作宣传工具。白宫去年还找来 TikTok 网红，向美国年轻人解释美国的通胀削减法案及讲解俄乌冲突等。这是一种很典型的利用政治和安全，甚至是文化偏见的手段。以不平等的方式将正常商业活动的一个企业排挤出国内和更广阔市场的这种操作，掀起一系列对中国企业的这样的一种呃污蔑和对中国海外形象的诋毁，呃，从而在战略上和舆论上呃占据西方认定的所谓的呃优势地位。观察认为，美国商界也存在打压 TikTok 的势力。根据美国皮尤研究中心的统计显示，美国用户每日观看 TikTok 视频的平均时间多达一百一十三分钟，远超美国主流视频平台油管的七十七分钟。因此，这一来自中国的商业软件成为美国 IT 巨头的眼中钉。但美国最大的非盈利机构之一的美国公民自由联盟反对全面禁止 TikTok。ACLU 的高级政策顾问列文托夫发表声明说：“国会不得审查整个平台，并剥夺美国人言论和表达自由的宪法权利。”声明还说，美国公民有权使用 TikTok 和其他平台，与全国和世界各地的人分享。美国《纽约时报》表示，禁用 TikTok 显示了美国政府的不自信，而且美国政府实际上无法彻底禁止这款手机软件。值得注意的是，美西方针对 TikTok 已经达成了一个台面上的联盟。加拿大政府和欧盟、欧洲议会都宣布将跟进推动禁用 TikTok。但值得注意的是，所有欧盟二十七个成员国目前还没有任何一个国家对 TikTok 下禁令。中国外交部发言人毛宁一号表示，欧盟声称是全球最开放的市场，近来却不断采取限制性的措施，以国家安全为名无理打压别国企业。这种做法有损国际社会对欧盟营商环境的信心。欧方应该言行一致，尊重市场经济和公平竞争原则，停止泛化、滥用国家安全概念，为各国企业提供开放、公平、透明、非歧视的营商环境。此外，在经贸和高科技领域，美方也不断推动对华脱钩锻炼。美国商务部二月二十八号宣布，旨在振兴美国半导体行业的芯片法案正式生效。去年八月，拜登正式签署《芯片与科学法案》。该法案号称旨在促进美国半导体制造业发展，提高竞争力。不过，其包含的涉华条款明显带有恶化色彩，因为企业如果想从规模达五百二十亿美元的美国半导体制造与研究扶持计划中争取到补助资金，就必须接受美国政府的读完条款。在赢得补助后的十年内，必须限制自身在中国等有疑虑国家扩大半导体产能的能力，也不能与受到质疑的外国。实体从事任何联合研究或技术授权行为，只要是涉及敏感科技。对于一些对华贸易禁令影响到美国企业的运作，美国商务部设有豁免机制，但企业获得豁免越来越困难，显示美方政策不断收紧。二月二十八号，美商务部工业与安全事务副部长埃斯特维斯透露，二零二二年百分之七十涉及中国的出口许可证申请获得商务部的批准，对相关申请的处理时间平均是七十七天，比全部出口申请证申请案。的平均处理时间多出近一倍。
他声称，中国依然是我们执法努力的一个重大焦点。而截至目前，被美国商务部工业与安全局列入所谓实体清单的中国公司已经多达六百三十九家，其中超过一百五十五家公司在拜登上任以来被新列入。清单上的公司不能使用美国企业研发的产品和技术。除了实体清单，美商务部还有一个未经核实名单，要求名单上的公司必须在六十天内证明产品的最终用途，否则将被列入限制强度最高的实体清单。美国国内现有的经济议题，呃，政治化、安全化、武器化的这种倾向，再次表明美国国内那些呃头脑发热、情绪化和极端化弥漫的一些政客们，呃，在用。各种各样无所不用其极的手段破坏中美关系向好发展的这种试图，我们也应该对此保持足够的警惕和加以强力的反对。与美国政府打压中美贸易形成对比的是，美国企业继续看好中国市场。春节之后，中国消费市场释放出巨大活力，经济复苏势头强劲。美国《华尔街日报》近日报道，由于看好中国经济长期增长前景和消费市场潜力，多家美国企业纷纷加大对中国市场的布局，扩大在华业务。华南美国商会近日发布《二零二三年中国营商环境白皮书》，表示，超九成受访企业将中国视为最重要的投资目的地之一，百分之七十五的受访企业计划在今年在华再投资。对此，外交部发言人毛宁表示，事实证明中国是外资企业青睐的投资热土。他提到，美国商务部的数据显示， 2 0 2 2年美中货物贸易总额达到6906亿美元，创历史新高。这些都说明中美贸易投资合作是互利共赢的，脱钩断链、损人害己、不得人心也是不可行的。无论国际风云如何变幻，中国坚持扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变。我们欢迎包括美国企业在内的各国企业进入中国市场，共享发展红利，共同推动世界经济增长。相关话题来连线特约评论员陈兵，陈先生您好。G20 外长会即将召开，有消息称，主办国印度试图说服中国在俄乌冲突上达成共识。您觉得中方将怎么办？中方呢也对此做出回应。外交部发言人说，中方对于在乌克兰问题上的立场是一贯的，也是很明确的。就是呢，要政治解决乌克兰危机，核心呢是劝和促谈。再说到本次 G20 外长会议，外交部发言人呢也讲出中方的期待，希望 G20 聚焦应对国际经济和发展领域的突出挑战，在促进世界经济复苏及全球发展方面发挥更大的作用。就是说呀，西方国家试图改变 G20 宗旨，把俄乌局势呢作为重点议题来谈，中方肯定是不同意的。其他一些成员国呢也不会答应。刚结束不久的 G20 财长会议上，这个西方国家呢试图把 G7 对俄能源价格设限推广开来，结果呢受到了其他国家的反对。印度、南非等国与中国一道，对于俄乌冲突的态度呢表现得更加温和，强调呀 G20 应当践行多边主义。中俄坚持反对在有战争字眼的文件上签字，那么使得。G20 财长会呢是有共识却无公报，还有媒体说呀，西方企图劫持会议主题的图谋呢被粉碎了，而 G20 外长会显然呢是要致力于和平与发展，要是把俄乌冲突加入进来，不仅扭曲了会议的主题，而且不利于政治解决乌克兰危机，所以我认为呢，以中国为代表的和平力量将努力使 G20 会议不跑调、不变态，聚焦经济问题。G20 呢，它本身是一个这个经济问题为主的国际会议。这个主席国印度呢，也在声明中谈到，这个俄乌冲突呀，虽然会对全球经济产生重大影响，但 G20 不是解决安全课题的论坛。本该研讨经济的会议，要变成对俄罗斯的批斗会，这显然呢是有点文不对题。美国众议院中国特设委员会昨天举行首场听证会，金融外交两个委员会还通过四个支持台湾的立法议案。那您是如何来看当前的中美关系？美国众议院呢是一个议事机构，这个不当家呀不知柴米油盐贵，所以呢可以大放厥词，随心发挥。先看众议院中国特设委员会的首场听证会，以前呢这个野心勃勃的要计划到台湾去举行，现在呢不也得乖乖的在华盛顿举行吗？那么再来看他们听证的内容，更多是老生常谈、大话连篇，什么中国对美国价值观构成了挑战，要有选择的和中国经济脱钩
那么在中国网络系统上打动等等全世界危机之谈，他们的说辞啊有点歇斯底里，稍稍了解中国的美国人一定会大声的讥笑，而对于美国来说呢也是有害不易。部分民主党议员呢就担心这个委员会的成立可能助长美国国内的反亚裔情绪，甚至带出新的种族歧视和种族偏见。从中我们也看到，美国国会中懂中国的议员极少，需要好好的补补脑。那么这个。中国特别委员会呢，我认为也只能跳腾几下。中国人呢是完全可以鄙视的。那么值得关注的倒是众院金融外交两个委员会通过的四个涉台立法议案，虽然其中不乏荒唐之策，但是对中国内政的干预是明显的，有可能给台独势力壮胆，进而铤而走险，危害台海和平。这几个涉台法案呢，与美国国务卿布林肯近日的涉台言论看起来呢是臭味相投。就是企图呀，把中国内政变成国际问题，从而掌控台湾、掏空台湾。布林肯声称，世界如此的担心台海危机的原因之一是，这不是中国基于主权的内部事务，而是整个世界都关心的问题。美国众院两个委员会通过的四个涉台议案，就是要把台湾当成一个独立实体，而非中国的一部分看待，并且呢，在竭力的推动台独。可以说，中美在台湾问题上的斗争很激烈。但是呢，美国操纵台湾岛的图谋是很难得逞的。不仅中国大陆呢会强烈的反击，而且台湾民众呢也在觉醒。最近啊，岛内有一种说法，这个医美论啊已经升级到二点零版了。说原来呢，说到两岸如果出现军事对抗，怀疑美国会不会帮台湾。现在呢，美国的所作所为则被怀疑成美国呀是不是在毁台湾、搞破坏？那么针对布林肯的信口开河，中方警告。如果美方一意孤行，必将导致严重的后果。美方呢，必将为此付出沉重代价。美方呢，应该清晰地认识到，这可不是外交辞令。好的，也谢谢陈先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。二月二十八号，俄罗斯总统普京当天正式签署了关于俄暂停履行新削减战略武器条约的法律。就在同一天，五角大楼高级官员声称，俄方履行、俄方暂停履行该条约的决定不会造成任何重大变化，并继续指责俄罗斯此前未能履行遵守条约。这份条约因何而签署，起到了什么作用？现在事实上失效，对全球安全格局有什么样的影响？来看看分析。在普京签署法律之后，俄法律信息网站二月二十八号公布相关文件，正式宣布俄方暂停履行新削减战略武器条约，何时恢复履行将由俄总统决定。一周前，俄罗斯总统普京在莫斯科发表国情咨文。他在讲话中提到，俄罗斯将暂时停止参与新削减战略武器条约。他强调，俄罗斯并没有退出该条约。为了恢复在新削减战略武器条约的工作，俄方必须了解北约的联合打击武器库，包括法国和英国这些北约国家主张什么。在谈及核武问题时，普京还表示，俄方不会首先进行核试验，而如果美方首先进行核试验，俄罗斯也会对等进行核试验。俄罗斯驻美国大使安东诺夫二月二十七号称，俄罗斯暂停履行新削减战略武器条约的决定是目前形势下的正确决定。安东诺夫称，美国多年来严重违反新削减战略武器条约主要条款。美国宣称，其制造的部分潜射弹道导弹和重型轰炸机不具备核打击能力。通过这种手法，将超过一百件这类武器装备非法排除在新削减战略武器条约的覆盖范围之外，并且不让俄方对此进行核查。安东诺夫表示，为了恢复条约的全面运行，美国必须重新考虑其反俄政策。第一个呢，它是一个暂停，而不是退出。这本身的话，也表明俄罗斯对这个问题的态度啊，是没有像外界期待的，或者说没有像外界说的那个样子，是一个彻底的停止。第二个方面的话，就说明俄罗斯跟美国围绕这个问题的一些斗争啊，在当前的话，也算是有一个阶段性的结果。那以俄罗斯暂停条约为一个标志，另外一个呢，也标志着这个条约暂停之后。美俄之间在这个战略稳定问题上的这种潜在风险有增大，这对整个世界战略稳定是有一个潜在风险。
。俄罗斯观点报报道称，截至二零二一年三月一号，俄罗斯共拥有五百一十七枚洲际弹道导弹、潜射弹道导弹和重型轰炸机机载弹道导弹，美国的数量为六百五十一枚，而算上封存的库存，俄罗斯拥有的核弹头数量是五千九百七十七枚，美国拥有五千四百二十八枚。俄罗斯国防杂志主编科罗特琴科表示，目前俄罗斯虽然是全球第一的核武库持有者，但这仅仅是以国家而论。俄罗斯的对手从来不是单一的某个国家，而是整个北约。经过初步计算，俄专家认为，目前俄罗斯的核武库与北约核武库之间大约还有五百五十枚核弹数量的差距。这个差距主要是由英法这两个北约国家造成的，他们各自拥有两百多和三百多枚核弹。俄专家认为，借着此次重启核试验场的机会，以及目前暂停、以后保不齐还会正式退出新削减战略武器条约的契机，俄罗斯完全有必要也应当补上这五百五十枚核弹的差距，进一步扩充核武库总量，真正实现和北约在核威慑上平起平坐。而就在普京正式签署俄暂停履行新削减战略武器条约法律的同一天，美国国防部负责制定国防政策的副部长科林·卡尔表示，俄罗斯暂停参与新削减战略武器条约的决定，实际上不会造成任何重大变化。他还继续指责称，俄方此前并未履行遵守该协议条款，俄方未允许在其领土上进行必要的检查。科尔还说，普京决定暂停参与，而不是退出条约。我认为这证明这不是对我们施加影响力的有效杠杆，这也不会成为对拜登政府的有效杠杆。我们认为军控和战略稳定对美国和世界的安全很重要，但坦率讲，俄罗斯没有能力领导无限制的核军备竞赛。科尔表示，俄罗斯缺乏持续扩大核武库的资金，特别是其武装部队因俄乌冲突、制裁和出口限制而承受了巨大压力。不过，科尔也强调，俄罗斯仍然是一个拥有大量核武器的危险大国。鉴于这种威胁，美国应当保持警惕。在当前俄乌冲突啊又处在一个比较关键的时期这样一个背景之下，那俄罗斯和美欧围绕着这个问题的一种外交博弈啊，或者战略斗争啊，也是处在一个呃白热化的这样一个阶段。呃，第二个呢，就是当前北约或者说呃西方呢。围绕着俄乌冲突，在这个问题上，在跟俄罗斯有一些新的，不管是我们讲的战略啊、外交啊，甚至是在一些安全领域的这种博弈啊，那也仍在持续。新削减战略武器条约由美俄两国于二零一零年签署，原有效期十年，后延期至二零二六年。它是两国在核裁军领域的关键条约。美俄拥有全世界核武器数量的百分之九十以上。新削减战略武器条约旨在对两国的核武器装备进行限制。根据该条约，美俄两国需要将已经部署的洲际弹道导弹、部署的潜射弹道导弹和重型轰炸机上携带的导弹降至七百枚，核弹头数量降至一千五百五十枚，并将用于发射核弹头的已部署和未部署发射工具数量降至八百个。此外，该条约还设有核查机制。美国和俄罗斯的核查小组每年可以对对方国家的核设施进行十八次临时通知核查，以确认对方是否履行了条约。新削减战略武器条约与美苏之间签署的反导条约、中导条约一并，被认为是国际核裁军体系的三大支柱。在美国先后宣布退出反导条约和中导条约之后，新削减战略武器条约成为美俄之间唯一军控条约。值得注意的是，在俄乌冲突不断升级、俄罗斯与美西方矛盾不断加剧的当下，俄方多次强调提升战略威慑能力。二月二十三号，俄罗斯祖国保卫者日当天，普京透露，首批新型萨尔马特洲际弹道导弹会在二零二三年内进入战斗值班。在俄罗斯三位一体战略核力量中，陆基核力量是其基础和支柱，而萨尔马特被认为是极具战略威慑力的新柱石。俄罗斯公布萨尔马特的射程高达一万八千公里，是目前世界上射程最远的洲际导弹。普京曾在二零一八年发表国情咨文时透露，该导弹的一招“撒手锏”就是飞越南极，先向南，再向北攻击另一个半球的敌方目标。分析认为，如果俄罗斯导弹以超大航程循序进攻，这将使得美国重点防御俄罗斯从北极和太平洋方向进行核打击的反导网无用武之地。另据俄罗斯报纸报透露，如果俄罗斯进行核武器试验，可能会重启俄罗斯中央核试验场。该试验场位于巴伦支海和喀拉海之间的新地岛。该试验场于1954年建立，可用于测试百万吨级核武器。
。人类历史上涉及当量最大、实际爆炸威力最强、约合五千万吨 TNT 爆炸当量的沙皇炸弹，就是在这座核试验场投放并起爆成功，创下了人类有史以来实际建造过的威力最强军事武器世界纪录。这一纪录保持至今，依旧未被打破。相关话题来连线特约评论员孙兴杰。孙先生您好，当地时间二月二十八号，俄罗斯总统普京正式签署关于俄暂停履行新削减战略武器条约的法律。您对此有何观察？普京总统在发表国情咨文时提出要暂停新削减战略武器条约。俄罗斯的议会在第二天呢一致通过了关于暂停新削减战略武器条约的法案。普京总统签署了这一法案，这就意味着呢，美国和俄罗斯之间唯一的军控条约被暂停了。虽然俄罗斯只是暂停履约，什么时候恢复由普京总统来决定，但是这一举动还是引起了广泛的关注，甚至是关于核恐怖的讨论。我个人认为呢，俄罗斯此举的目标并不是军控或者是核威慑本身，而是通过这一非常之举扭转俄罗斯目前面临的局面。俄罗斯驻美国大使安东诺夫就认为说，美国多年来一直严重违反新削减战略武器条约的主要条款。这一条约的核心的条款呢，就在于规定了美俄两国的核弹头及其载具的数量。另外呢，就是双方互相核查。事实上呢，美俄之间达成并且履行这一条约，既有利于全球战略平衡和稳定，又能够减少各自在核武器的投入。此前，美国退出了反导条约和中导条约，一个理由呢，就是美国认为美俄之间在这一领域失衡了。俄罗斯此次暂停新削减战略武器条约呢，大概呢也是出于这样的原因，也就是美俄之间的战略失衡。一个是安东诺夫所说的，美国是不是不遵守核心条款而不断的发展潜射导弹和重型轰炸机。而这些武器呢，又没有受到条约的约束。另外一个就是现在俄乌冲突还在继续，美国及其北约持续给予乌克兰军事援助，尤其是常规武器装备改变了乌克兰战场的态势。俄军在这一战场受到了很大的牵制和消耗。俄罗斯作为一个核大国，虽然也有施加核威慑的想法和意图，但是呢，过去一年中，俄罗斯也基本确认了不使用核武器的底线。暂停新削减战略武器条约以及公开俄罗斯的核弹头的家底，并且宣布洲际弹道导弹将进入战斗值班，这一系列的动作呢，其实是带着跟美国打名牌的意思。俄罗斯的目标可能有两个，第一个呢是增强俄罗斯的核威慑力，核威慑力呢至少包括两个方面，一个就是核能力。俄罗斯公开自己的核武器的家底以及展示萨尔马特导弹，主要是为了显示自己的能力。另外呢，个就是使用核武的意志。从这一点来说呢，各个核大国已经达成了基本的共识，就是不使用核武器。因此呢，增强核能力以及核武器的可靠性，就变成了俄罗斯增强核威慑的主要方式。为什么要增强核威慑力呢？俄罗斯总统以及多位高官已经多次透露出俄罗斯被攻击甚至被肢解的风险，从中呢，也可以看到俄罗斯高层的忧虑甚至是恐惧。第二个目的就是通过核武器来撬动美国和北约，以此作为筹码向北约施压，减少或者限制向乌克兰的援助。也就是说，俄罗斯以核威慑来制衡北约在乌克兰常规武器的投入和优势。俄罗斯回到新削减战略武器条约的一个条件，就是要将英法两国的核武器也要考虑进去。那么，在您看来，俄罗斯为什么会提出这种打包的方案？新削减战略武器条约是美国和俄罗斯两国之间的条约。俄罗斯之所以提出要将英法美三国的核武器数量相加，在与俄罗斯相比，换句话说呢，俄罗斯要与英法美三国达成核力量平衡，原因是什么呢？普京在国情咨文中已经透露了，那就是现在俄罗斯与北约的关系已经发生了变化。他认为呢，在北约的帮助之下，乌克兰的无人机袭击了俄罗斯的战略空军基地，而普京的新闻秘书佩斯科夫更是非常直白地说，北约和俄罗斯处于事实战争状态，北约不再是某些情况下的对手，而是俄罗斯的敌人。北约没有直接派兵与俄罗斯作战，但是呢，北约的武器装备让俄罗斯的特别军事行动的目标受到了很大的挑战。这就意味着俄罗斯和北约之间在常规武器和军事力量上已经失衡了，或者说俄罗斯要在常规武器上扳回一局是比较困难的。
俄罗斯要求美英法三个北约和国家的核力量进行打包，其目标就是与北约在核力量上进行平衡。除了暂停条约之外呢，俄罗斯还透露说，如果美国进行核试验，俄罗斯也会恢复核试验。这样的场景让我们回到了冷战时期，美苏之间的核军备竞赛。如果拉长一点镜头，就会发现俄乌冲突其实是欧洲的一场热战，这是在冷战期间都没有发生的事情。如果回到冷战的场景，或许是俄罗斯目前想要追求的目标。通过核武器及其核军控谈判，将俄罗斯与北约之间的多个问题进行捆绑，将俄乌冲突降为多个议题之一。这样的话呢，俄罗斯就可以与美国及其北约进行谈判或者交易，至少可以在北约之间找到缺口。当然呢，现在能够看到的是，北约的大国在援助乌克兰以及对俄乌冲突的结果界定上。基本上是统一的。俄乌冲突可能是冷战的落幕，而冷战的逻辑或者场景，并非解决乌克兰危机或者俄罗斯难题的办法。好的，也谢谢孙先生跟我们共同在线分享您的观点，谢谢。